It's a kid. Shandilya Institute of Nurturing Excellence Samsthya Nirdeshukradantha Shri G. N. Sheshadri Avarigina Makarikrama Ke Thumbu Hrudiyadha Swagata Shandilya Institute of Nurturing Excellence Shine Shandilya Udkrushta Parana Samsthya Samsthapaka Nirdeshuka Shri G. N. Sheshadri Sheshadri Engineer Padavidara Muvattu Varshakala Sudhirga Seva Avadiyali अनेक वन्नत हुद्धे गड़न निर्वाही सिद्धारे मोहत्त वर्ष गला सेवा अवधि यली इपत नाल को वर्ष गला काला तरबीती यली तोड़ेगी दशेशाद्री सुमार सावर देंटनों को तरबीती कार्यक्रम गला मोलका वंदु लक्ष्य जनरलों तरबीतु कोड़ी सिद्धारे पाश्चात्य निर्वाहना सिद्धांत गलनों आध्यात्मिक अम्शों मानव संपन्न मूल गुण अभिरुद्ध यली भारतीय परिकल पनीगुलु मत्तु व्यक्तित्व निर्भरण यली वेदांत तथा मूल्य गुणनु रुत्ति परते यली सनातन ग्रंथ गुणनु कार्य निर्भरण यली रामायण तथा पात्र एम भोषा प्रयोग गुणनु मारी दारे जीएन शेषाद्री शेषाद्री अवरा तरबीती यंदा साविरा रुचिन लाभ पढ़ KSRTC, NEKRTC, TMC, KMF, BESCOM, முந்தாத பரதிஷ்சித சம்ச்தைகளில்லி தரபிதி காரைக்கரமகளும் நடிசிருவா சேசாத்ரி இதக்காகி சம்ச்தாபிசிருவா சம்ச்தே SHINE, SHANDILYA INSTITUTE OF NURTURING EXCELLENCE வித்தியார்த்திகளு, நவுகரரு, அதிகாரிகளு, ருத்தி பரரு, வணிஜோதி முகிலிகே அவர சுஜனசிலத்தியா வெக்திய அந்த செக்தியன்னு, தீ செக்தியன்னு, வலவன்னு, அம்மூல அக்ரவகி, ஒரகெளியு வல்லி, வியாபக்க, சமர்பக்க காரைக்கரமகளனு, சைன் ரூபிசி, ஏஷச் வியாகிதே. இலி தரபேத்து கொண்ட அப்பியர்த்திகளனு, மாகிதி தந்தர்க்டானக் செத்திரக்கி அழவடிசுவ, உத்தியோக அவகாஷவனு ज्ञापन मानव संबंधी कुशलते नायकत्व वत्तन निग्रह मौल्याधारित कार्य निर्वहणे समय निर्वहणे व्यक्तित्व विकसन वृत्ति नीति मुंत तरबे प्रमुख बोधना विषय इन समर्थवा निर्वह व्यक्ति श्री जी एन शेषाद्रि Healthy <laughs> हल्ली नली ना वो मल्ली पटना तो संडन वो रो अली ना वो शिक्षण आये तो सावरों में इन्होंने नलवत तंत्र ने इस फिल्म लिए ना होती दो आयुवत योर ने इस फिल्म बेंगलुरु बंद हो बेंगलुरु बंद आगे बंद विशेष नाम की देनो पिचित्रवा कनस्ता है तो हल्ली इन द बंद हो आधर है कि तुम तंत्र ना वो ना वो कुटुम्ब Nampaknya kita lagi tu, 
ನನಗೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗಿನ್ನ ಆರು ವರ್ಷ ಅವರು ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಆಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡತನ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಓದಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶೆಟ್ಟರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಐದು ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೀಸು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ನಾವು ಚಪ್ಪಲಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಒದ್ದಾಡ್ದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದುಡಿತದಿಂದನೇ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಓದಿದ್ವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ಇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಕೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಆದರೂ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಬಿ ಜಿ ಆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಂತರ ನಾವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸೇರಬೇಕಾಯಿತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಓದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನದೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫೀಸು ನನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಓದಿದ್ದು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆಗೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಎನ್ ಜಿ ಎಫ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಿತು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆ ಕಲಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಳ್ವಾಗಿ ಕಲಿತೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಜರ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಈ ಬ್ರಷ್ ಟೆಸ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತಾರೆ ಅದರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಘಟ್ಟ ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ್ವಿಜ ಅಂತಾರೆ ದ್ವಿಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತ ಜ ಹುಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಹುಟ್ಟು ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಹುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕಾನ ಡೇಲ್ ಕಾನೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಬೆಂಗಳೂರು ವೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದರ ಒಂದು ತರಬೇತಿನ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಬಂದವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಜವಾಗಿ ನೀನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಏನು ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾವಿ ಹಾಕಿರೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೇಳು ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಈ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟವ್ರಿಗೂ ಕಾವಿ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಬಟ್ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕಾದ ಕಾರ್ನಿಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೋದೆ ಬಸವನಗುಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಟೈಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹಿಡಿಸ್ತು ಒಂದು ಬಹಳ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಡೋಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಎನಿಬಡಿ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಬಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ರನ್ ಹಿ ಸೆಟ್ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಲಾಂಗ್ ಆರ್ ದಿ ಬಿಯರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಶುಡ
ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿನ್ಮಯಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವನು ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರಸೀದಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವನು ಇದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಆ ಕೈಪಿಡಿನ ಓದ್ದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಗಸ್ತು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಬಟನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಡ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಒಂದು ಚೂರು ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಏನಿಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಏಳು ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏಳು ನಿಮಿಷನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಈ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾವು ಕೈಪಿಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೀವೋ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಯಾವ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆನಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಬನ್ನೋ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅದು ಆ ಉಪಕರಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆ ಕೈಪಿಡಿಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಕೈಪಿಡಿ ಯಾವ್ದು ಉಪಕರಣ ನಮ್ಮ ಉಪಕರಣ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಾವು ಹುಟ್ಟೋಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಆ ಉಪಕರಣ ಬಂದಿದೆ ಆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವೇದಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ರಾಮಾಯಣ ಇತಿಹಾಸ ಇದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಥವಾ ದೇವತಾ ಪೂಜೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಹ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಓದಿ ಅದರ ಸ್ಥೂಲಾರ್ಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವು ಅರ್ಥಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾರ್ದು ಅದರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಮಂತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವು ನೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ದಂಗಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಹೌದು ನನ್ನ ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು ಈ ಉಪಕರಣ ಯಾವುದು ನನ್ನ ದೇಹ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಬಾಹ್ಯಕರಣ ಅಂತಃಕರಣ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅದಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಂತೀವಿ ನಾನು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಒಳಮುಖ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯ ಕಲೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ತಾವು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನು ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಈ ಎರಡು ಕಾರಣ ಒಂದು ಡೇಲ್ ಕಾರ್ನಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅದು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿಯಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇರೆ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವರು ಒಂದು ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಪಂಚಿಕ
भाषणकार <laughs> ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನಗಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ನೀವು ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನಗಳನ್ನ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿದರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಮಾಡಿದರ ಜನಗಳ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡೋಕಾಗದೆ ಇರೋರನ್ನ ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿರಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಕತೆನೂ ಅದೇ ನನ್ನ ಕತೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ಇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜನಗಳ ಬರವಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಶು ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಳ್ಳಿ ನನಗಿಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಾವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಅದಾದ ನಂತರ ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸಾರಿ ತೊಂಬತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ತಗೊಂಡೆ ಚೀಟಿ ನೋಡಿದೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರವತ್ತೆಪ್ಪತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಚೀಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀರು ಎರಚ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದೇ ಆಗಲಿ ಈ ತರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಆಗಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಟುಡೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನೇನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಜನಗಳು ಅವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸತ್ತೋಗಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋರು ನೂರಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಗುರು ಗುರುದೇವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ತಿಳಿದ್ರೆ ಮಾಡದಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಗುರಿ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳಿಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಟಾಪ್ ಕಂಪನಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಡಗೆ ಈ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನವ್ರಿಗೂ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ನಾನು ಬಹಳ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏ ನನಗೆ ಬೇಕು ಯಶಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಶಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಗುರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋದು ಈ ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ
ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಇದು ಗುರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರ ಯಶಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೇ ಬೇಕು ಆ ಗುರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೊಂತ ಗುರಿ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ಮೂರು ಗುರಿ ಇರಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅದು ಹಾಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ನನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗುರಿ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗುರಿ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಹೇಳಬೇಕು ದಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಹಿ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ವಾಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕಿರ್ತೀವಿ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಯ್ತೀವಿ ಕೆಲವರು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತೀವಿ ಕೆಲವರು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಬದುಕಿರ್ತೀವಿ ಯಾವುದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಕೊಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಏನು ತಗೊಂಡೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅದು ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೋಲ್ ಗೋರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ದೈಹಿಕ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ನಾವು ಗುರಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಿದೆ ಗುರಿ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲ್ಲ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ರಿಯಲ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಮೈ ಇಮೇಜಿನರಿ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸೋದು ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಗುರಿ ಅದನ್ನ ಈ ಗುರಿ ಹಾಕೋವಾಗ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆ ಕಾಡ್ಗೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಡ್ಗೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇರ್ತಿತ್ತು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಸಿಗಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ರಾಮ್ ಸುಗ್ರೀವನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂ ಓ ಯು ಸೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಸುಗ್ರೀವ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಸುಗ್ರೀವನ ವಾಲಿನ ಕೊಂದು ಸುಗ್ರೀವನ್ ರಾಜ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುಗ್ರೀವ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸೈನ್ಯ ವಾನಲ್ ಸೈನ್ಯ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಸರಿ ಸುಗ್ರೀವ ರಾಜ ಆದ ಅವನ ಸೈನ್ಯ ಕಳಿಸ್ದ ಅವರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನೀನು ಈ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ದಾಟಿ ಹೇ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೀತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹುಡುಕೋದು ನನ್ ಕೇರ್ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ ಕೇರ್ ಆಗಲ್ಲ ಐ ಕಾಂಡ್ ಐ ಕಾಂಡ್ ಐ ಕಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂಜಿನೇನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವಾಗ ಜಾಂಬು ಅಂತ ಬರ್ತಾನಂತೆ ಜಾಂಬು ಅಂತ ಬಂದು ಹೇಯ್ ನಿನ್ಗೇನಾಗತ್ತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲ ಇದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೌದಾ ಅಂತ ಎರಡು ಸಾರಿ ಮೂರು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದ್ದಕ್ ಬೆಳಿತಾನಂತೆ ಉದ್ದಕ್ ಬೆಳೆದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಆಂಜನೇಯನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಜಾಂಬು ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜಾಂಬು ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಗೆ ನಾನೇ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಕನ್
ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು ನಾನು ಈ ಗುರಿಯನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಆಕ್ಟಿವ್ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು ಏನು ಆಗತ್ತೆ ಇಂಥದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವೇಳೆ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗುರಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಗುರಿಯನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮುನ್ನುಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ ಮೀನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಗೊಂದಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಐ ಮೀನ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಮುಂದುವರಿತ ಇರ್ತಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಿರುವ ಸಮಾಜ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿವೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ತಾವು ಈ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ಮಯ ಹೇಳಿದ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ನದಿ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರವಾಗ ಕೆಲವು ಟೈಮು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟೈಮು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರ ಬಂಡೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ ಏ ಬಂಡೆ ಅಡ್ಡ ಬಂತು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರ ಗುರಿಯನ್ನ ದಾಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುರಿ ಹಾಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಆಡಚಳಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗತ್ತೆ ತಾವ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಬಂತು ಅವಾಗ ನಾವು ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ ಅಂತ ಹೋಗಬೇಕು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸಮ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ಅಡಚಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಇರಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಜನಗಳು ಅದು ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಗುರಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಅಚಲವಾದ ಏನು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಆಗಿ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಓ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಎದೆ ಗುಂದಬಾರ್ದು ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತರ ಇದೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಈ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ನದಿನೇ ಈ ನದಿಗೆ ಎರಡು ದಡಗಳು ಇರ್ತದೆ ಆ ದಡಗಳು ಒಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುತ್ತ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪೈರುಗಳು ದನಕರುಗಳು ಜನಗಳು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ನದಿ ಅದರ ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನದಿಗೆ ಎರಡು ದಡಗಳು ಬೇಕು ಬೇರೆ ನಷ್ಟವನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ದಡಗಳಿರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಗುರಿ ದಾಟಬೇಕಂತ ಏನು ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ದಡಗಳು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಹಳ ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಶಿಸ್ತು ಇಲ್ದವ್ ಅದೇನು ಆ ಶಿಸ್ತು ಬೇರೆಯವರು ನಮಗೆ ಹಾಕೋ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡೋ ಶಿಸ್ತು ಆಗಬಾರ್ದು ಓ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಪಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದೋ ಹೋದ್ರೆ ಸಂಬಳ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಶಿಸ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅದು ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈರು ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರ ನಾಶ ನಮಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತಾರೆ ಸಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆ
ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಗ್ರಂಥನ ಓದಬಾರ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಜಿ ಎನ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಶಾಯಿನ್ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಪಾಲನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಜಿ ಎನ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವೀಧರ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ತರಬೇತುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರ ವಿಶೇಷತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರುವ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಿ ಪರತೆಯಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಪಾತ್ರ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಎನ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಲಾಭ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಜಿ ಎಫ್ ಐ ಟಿ ಐ ಬಿ ಎಲ್ ಬಿ ಎಚ್ ಇಎಲ್ ಬಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಂ ಟಿ ವಿಪ್ರೋ ಆಸ್ಟ್ರ ಐಡಿಯಲ್ ಎಸ್ ಕೆ ಎಫ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಎನ್ ಇ ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಕೆ ಎಂ ಎಫ್ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರುವ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಯಿನ್ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೌಕರರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೃತ್ತಿಪರರು ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕುರಿತ ಕುಶಲತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುರಿತ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಶೈನ್ ಸಂಘಟಿಸುತ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಪಾಲನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಧೀಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲವನ್ನು ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಹೊರಗೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶೈನ್ ರೂಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತುಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಶೈನ್ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹತ್ತು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಶೈನ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ ಸಮರ್ಥ ಸಂವಹನೆ ಜ್ಞಾಪನ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಿ ಕುಶಲತೆ ನಾಯಕತ್ವ ಒತ್ತಡ ನಿಗ್ರಹ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ವೃತ್ತಿ ನೀತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೋಧನಾ ವಿಷಯಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಜಿ ಎನ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವೇನು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ
ಸೊ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ್ದನ್ನು ಒಬ್ಬೇಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನೋಡಿ ನನಗೊಂದು ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತನೇ ಇಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ ಜಿ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೊದಲನೇ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಈ ತರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಮೂವತ್ ಜನ ಇದ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಹೊಸದು ಆ ಪೋರ್ಡಿಯಂ ಹಿಂದೆ ಪೋರ್ಡಿಯಂ ಹಿಂದೆ ಗಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದೋ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಪದಗಳು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಎರಡು ಬೇಕದು ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಮೂರೇನೆಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಕೂತಿದ್ರು ಪದ್ಮನಾಭ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪದ್ಮನಾಭ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಅದ್ ಏನ್ ಕಲ್ತಿರಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೇನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ ಪದ್ಮನಾಭ ನನಗೆ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಬೆನ್ಸ್ ಅವರಿದ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೀಯ ಗೊತ್ತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತ ಹೌದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾನು ಕೂತಿರೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಇತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಹಾಂ ಸರ್ ನಾನು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನೋಡಿದೆ ಎಂದು ಏನಾಯ್ತು ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ ಪಾಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಅಂತಾರೆ ಸುಂದರವಾದ ಮುಖ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆನೋ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜನ ಅದು ಮೈ ಕೈ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾವ್ ಭಾವ ನೈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಶೇಪ್ ನೈಸ್ ಕರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರು ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಮೈ ಕಟ್ಟು ಸರ್ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ನೀವೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಿ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಮಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮುಗ್ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇನಿದೆ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಈ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತಾವು ಆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನನ್ನದು ಹೇಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಚಂಚಲ ಹಿ ಮನಕೃಷ್ಣ ವಾಯುರೇವ ಸುದುಷ್ಕರ ಭಯಂಕರವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿನಾದ್ರೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎದುಗೊಂದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಜುನ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ
ಈಗ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಅವನ ಬಣ್ಣ ಚಂದ್ರನಂತೆ ತಂಪಾದಿ ಬೇಳೆ ಬಣ್ಣ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಇಷ್ಟ ದೇವರ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಆ ದೇವರ ಶಾಂತವಾದ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಮುಗುಳ್ನೆಗೇರುವ ಮುಖವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನ ಉಪಶಾಂತಿ ವಿಘ್ನಗಳು ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ ಬರೋದು ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ವಿಘ್ನ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ತಳಮಳ ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬರೀ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದೆಲ್ಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ನೀರಿ ಆಕಾಶದ ಹಿಲ್ಲಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನ ಬಿಡಿಯ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬಹಳ ಜನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಅವತ್ತು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಡ 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 ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕೋಪದಿಂದ ಬಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಮೂರ್ನೇ ಓದಿರಲ್ಲ ವಿಘ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಪದಿಂದ ಆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಆ ಮನಸ್ಸು ಆ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಡೀಸೆಲ್ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರಾಗಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರಾಗಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧನ ವಿಷ್ಣು ಶಿಶುವರ್ಣ ಚತುರ್ಭುಜ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನ ಧ್ಯಾಯಿ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಚೇರಿನಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದೋವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಓದೋ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋವಾಗ ಬಡಗಡೆ ಗಡ ಗಡಗಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರಲ್ಲ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರೆಯಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತಾನೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದ ಬಹಳ ಗಾಬರಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು ಆ ಗಾಬರಿ ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉದ್ದೇಶ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ಲ ದೇವರೇ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಅದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸೊ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ನಾವು ಹೇಳುದು ಎರಡು ತರ ಅಂತೀವಿ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಕಾರಣ ಉಂಟು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿರಿ ಉಳಿದಿದ್ದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ಹಂಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಅದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಿಸು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸು ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಗೋ ಉಳಿದಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಕಷ್ಟ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮನಿಗೆ ಅವತ್ತು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ನಾಳೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿದು ಕುಪ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏ ನಾಳೆ ರಾಮನಿಗೆ ಪಟ್ಟ 
ಓಕೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳೇನು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಏನಂತೀರಿ ತಾವು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಾಗ ಈ ಇಂಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಜನಗಳ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೆ ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಇದೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ವು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದ್ ಚೂರು ಚೂರು ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟೋವಾಗ ಈ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಬರ್ತಾ 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 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಂಡ್ರೆ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಹೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವಂತೀವಿ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ 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 ಏನ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂಥದ್ದು ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎಂಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂಟನೇದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಏಳು ಖಾತ್ರಿಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಥೀಸಿಸ್ ಬರೆದು ನೀವೊಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವರ ಈ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಸೋದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಜಪ ಮಾರೆ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಜಪ ನೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಾನು ಈ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಮೂರೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನೋ ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏಕದು ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಂದಾನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಏ ಈ ತು ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ ಏನ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಜನಗಳನ್ನ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಂಬತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳಿವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಏನಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ಸಂಘ ಜೀವನವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ
ಬಹಳ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಸರ್ ನನಗೊಂದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾಂಧವ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಸೂತ್ರಗಳಿವೆ ಅನೇಕ ಸೂತ್ರಗಳು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋವಾಗ ಯಾಕೆ ನಾ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಂಗೆ ಅನುಭವ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಈ ಸೂತ್ರಗಳು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅಳತೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಯ್ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿರೋ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರು ನಡೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದ ಘಟನೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋಗಿ ಎರಡೇ ಸೀಟ್ ಇತ್ತು ಒಂದ್ ಸೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೇಟು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಟ್ ಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಬಂದ ಕಳ್ಳನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಹೊಳಿಬೇಕು ಈ ಸೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನೋಡಿನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಣ್ಸೋದು ಇಡೋದು ಎಣ್ಸೋದು ಇಡೋದು ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಖುಷಿ ಏನ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೊಡಿಯೋಣ ಖುಷಿ ಅವನು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಕಳ್ಳ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಕಳ್ಳರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯತ್ತಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನ್ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿ ಹಾಗಿದ್ರು ಎರಡು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಇತ್ತು ನೋಡುವ ಅಂತ ಕೂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಕಳ್ಳ ಕಂಡು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೋಡ್ತಾನೆ ಈ ಸೇಟು ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋದ ಓ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ ಈ ಸೇಟು ಒಂದು ಶರ್ಟು ಅವನ್ದು ಕೋಟು ಹುಡುಕ್ದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನ್ ಸೇಟು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೇಟು ಹಾಸ್ಗೆ ಹುಡುಕ್ದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೇಟು ದಿಂಬು ಹುಡುಕ್ದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೇಟು ಎಲ್ಲಾನು ಹುಡುಕಾಡ್ದ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನ್ ಬಂದ ತೆಳ್ಳಿಗಿರೋ ಪಂಚ ಹಾಕಿದಾನೆ ಅವನ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ದ ಕಳ್ಳ ಬೆವರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಅವನ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಓ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಕಳ್ಳ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಹುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ನನಗೀಗ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತ ಈಗಲೂ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತು ನೀನು ನೋಡಿದಾಗ್ಲೇನೆ ನಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಹಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವನೊಂಥರ ಡೌಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದ ಸೇಟ್ ಹೇಳ್ದ ಕಳ್ಳ ನಾವು ಬಹಳ ನಿಯತ್ನವರು ಈಗಿನ ಕಾಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತರಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಕಳ್ಳರು ನಾವು ಮೀರೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ನಿಯತ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೌದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀನು ನನ್ನ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತೀಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗಿನ್ನ ನಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಇತ್ತು ನಿನ್ ತಲೆದಿಂಬ ಕೆಳಗಡೆ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ಆ ಸೇಟುವಿನ ತಲೆದಿಂಬ ಅಡಿಯಿಂದ ಆ ದುಡ್ಡಿನ ಕಂತೆ ಕಳ್ಳನ ತಲೆದಿಂಬ ಅಡಿಯಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಉಂಟು ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾನು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಅವತ್ತು ಮದುವೆ ಆಯ್ದೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಜೀವನ ನೀವು ನಗ್ನಾಗ್ತಾರು ನಗ್ನಾಗ್ತಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ ನೋಡಿ ಅವತ್ತಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು
ಇವುಗಳು ಅವಲಂಬಿಸಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಹೋದರೆ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾರೋ ನಾನೇ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶನೇ ಒಳ್ಳೆ ದೇಶವಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚ ಒಳ್ಳೆ ದೇಶವಾಗುತ್ತೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಗರನ್ನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನ ತಲುಪಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನ ಹೇಗ್ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ನೋಡಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಟಿನ ಕಂತೆಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮಗುನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದು ಒಂದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿನಷ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟು ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಕಂತೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇರಬಹುದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆ ಗುಂಪಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರು ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಯಾವ ತಗೊಳ್ತೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗು ಇದು ತಗೋಬಾರ್ದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇದು ಬರೀ ಐನೂರು ಆ ಮಗು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ರುಚಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಎರಡೂ ಇದೆ ಇದಕ್ಕಂತ ಏನು ಡ್ಯೂಯಲ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೇಯಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆಲಸ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ಲೇಷರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ತರ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಸ್ ಬೇಕಾ ಪ್ರೇಸ್ ಬೇಕಾ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಬದಲಾವಣೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇದೆ ಆ ಮಾನಿಟರು ಕೀಬೋರ್ಡು ಮೌಸು ಪ್ರೊಸೆಸರು ಫ್ಲಾಪಿ ಡ್ರೈವ್ ಬಟ್ ಅದರ ಬೆಲೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರಿಯಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರವಾದ ವೈರಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಂಟಿ ವೈರಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳು ಹಾಕಬೇಕು ಈ ವೈರಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಬರೀ ನಾವು ತೀರಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ
ಹೇಗೆ ಕೋಪ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಟೀದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹೇ ಅಂತ ಅಂದು ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏ ನಾನೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನನಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಆ್ಯಂಗರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ಇಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ಇಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದೊಂದಿದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಿಕೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯು ಸರ